हेलो फ्रेंड्स तुम्हारा निश्चय जान जो आगामी मास बारो तारीख थे माध्यमिक परीक्षा शुरू एवं वेस्ट बेंगल बोर्डर प्रथम भाषा हिसाब से बांगल् परीक्षा दिए थी एट तुम्हारा जान जीवन सब बड़ो परीक्षा बला जाए प्रथम सब बड़ो परीक्षा हल्ले माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा नहीं सकल छात्र छात्री मध्य एक कम बसि टेंशन थे हमारे छो आप जो छात्र छम क्योंकि से आस्ते आस्ते ओभारकाम कर चेष्टा करते हैं आज के जो विषय बांगलार जो विषय तुम्हारे जे विषय तुम्हारे आज के आलोकपात करब से हे बांगला व्याकरण पर्षद टेस्ट पेपारे कि प्रश्न एवं तर उत्तर व्याकरण सम्पर्क सब ही एक भय प्रीति थे जान और किचुई ना व्याकरण के उत्तरगुलो क्यों सब समय तुम्हारा चेष्टा कर टू दा पॉइंट लिखते जतटुकू तुम्हरा लिखे से चेष्टा कर प्रसंगे मध्य रखते तुम्हारे व्याकरण एक नम्बर मध्य एक नम्बर तुम्हारे जो आठखाना व्याकरण प्रश्न उत्तर लिखते हैं तुम्हारा निश्चय जान दु दशमिक चार दागे जे चार दु दशमिक चार एक थे आठ पर्त जो प्रश्न लिखते हैं उत्तरगुलो लिखते हैं सेगल सब कटा व्याकरण के आसे और व्याकरण के भीषण भाव में गुरुत्व देवा है मध्य शिक्षा पर्षदे हमारा आज के पर्षद टेस्ट पेपारे दो हज़ार उन्नीस कूड़ी टेस्ट पेपारे पेज नम्बर एगारो परपर कैकटा पेजर आलोचना करब दु दशमिक चार दशमिक एके जो प्रश्न रही है से निर्देशक बोलते कि बोझ आप निर्देशक वाक्य मध्य व्यवहित शब्द विभक्ति छाड़ाओ कि बर्ण व बर्णगुच्छ रही है जरा देखते अनेकटा विभक्ति प्रत्यय मत ककृति है भिन्न ये बला है निर्देशक वाक्य एक बचन व बहु बचन के स्पष्ट को बोझान जो क्यों ये निर्देशक व्यवहार कर निर्देशकगल की कि एक बचने क्षेत्र में टीटा खाना खानी और बहु बचने क्षेत्र में गुला गुली गण वृंद प्रभृति निर्देशक क्यों बांगला व्याकरण के क्षेत्र में विशेष भाव तात्पर्यपूर्ण निश्चय तुम्हारा बुझे पे छो पर जो प्रश्न से देखो टेस्ट पेपारे रही है समास कथार अर्थ क्यों समाज जिन खूब सुंदर एक जिन व्याकरण समास कथार अर्थ जाना आगे जस्ट दूट एक कथा बोली समाज सम्पर्क समाज के संज्ञा हिसाब से कि बोलते परि जो दुई बा बसि दुई बा बसि पदे एक पदीकरण के समास क्यों ए प्रश्न दीजिए समास कथार अर्थ क्य तुम्हारे तुम्हारा निश्चय जान एत दिन पर्त जेने तुम्हारे जे रखम प्रश्न करा ठीक से ही अनु अनुजाई क्यों प्रसंगे मध्य ही प्रश्न उत्तर रखते हैं एखे देव आज समास कथार अर्थ क्य तमास कथार अर्थ ही तुम्हें लिखते है क्योंकि तुम्हें क्योंकि एखे समास संज्ञा दी चलो ना समास संज्ञा दी संगे संगे क्योंकि से प्रश्न उत्तर काटा जाए एक्सामिनारा निजे एक एक्सामिनार हो चलिए एक्सामिनार क्योंकि एखे केटे देवें तई जेखने जतटुकू जानते चाहिए ठीक तर तुकु उत्तर लिखते है तो समास कथार अर्थ क्यों तुम्हारे जानार जो समास का बोले से एक बढ़ल दुई बा बसि पदे एक पदीकरण के समास समास कथार अर्थ हे एक जन एक एक रकम भाव समास अर्थ निर्देश कर व्याकरण विभिन्न बे विभिन्न रकम भाव समास संज्ञा और समास अर्थ क्यों निर्देश कर आज है तो जी होक हमें समास कथार अर्थ तुम्हारे जो हम संक्षेप समास कथार एक अर्थ संक्षेप आकटा अर्थ समर्थन आकटा अर्थ संग्रह एवं मिलन अर्थात समास कथार अर्थ कि संक्षेप समर्थन संग्रह एवं मिलन तुम्हारे और एक सुविधार जो क्यों जो परीक्षा दे तुम्हारा टेस्ट पेपारे विभिन्न जगह देखे जो समास प्रत्यय निर्णय करो 
এটা কিন্তু পরীক্ষায় দেয় আমি কিন্তু তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে কিন্তু সমাসের প্রত্যয় নির্ণয় করেও দিয়েছি যদিও কিন্তু তোমাদের আগেই বললাম সমাস কথার অর্থ জানতে চাইলে সমাস কথার অর্থই তোমাকে লিখতে হবে কিন্তু তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমি সমাস কথার প্রত্যয় নির্ণয়ও করে দিয়েছি সমাস কথার প্রত্যয়টা কি সম এখানে কিন্তু হসন্তের ব্যবহার বারবার বলছি ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এই হসন্তের ব্যবহার যেখানে দরকার সেখানে দিতেই হবে না হলে কিন্তু কেটে দেবেন এক্সামিনার প্রত্যয়টা কি সমাসের সম একটা হাইফেন দেবে তারপরে অস এবং অস শব্দের অর্থটা কি বাংলায় আমরা অস যেহেতু একটা ধাতু তার বাংলা হচ্ছে ক্ষেপণ করা অস শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষেপণ করা বা ক্ষেপণ এর সাথে ঘ আর নিয়ম উম ব্যবহার হয়ে সমাসে প্রত্যয় হয়েছে এরপরে আর একটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা মিশ্র বাক্যের উদাহরণ দাও এই মিশ্র বাক্যগুলো কিন্তু খুব সুন্দর তোমরা জানো যে বাক্যের আমরা যে শ্রেণী বিভাগ পাই বাক্যকে আমরা কিন্তু প্রধানত চারটে ভাগে ভাগ করতে পারি কি কি সরল জটিল যৌগিক আর মিশ্র এদের মধ্যে সরল জটিল এবং যৌগিক হচ্ছে সব থেকে প্রধান বাক্যের শ্রেণী বিভাগের মধ্যে পড়ে আর মিশ্র বাক্য মানে কি মিশ্র শব্দের অর্থই তো তোমরা জানো মিশ্র শব্দের অর্থ হলো কি মিশ্রণ মিশ্র শব্দের অর্থ হলো মিশ্রণ অর্থাৎ যেখানে একের অধিক বাক্যের একসাথে সংযোগ থাকে তাই আমি তোমাদের একটা কিন্তু সুবিধার জন্য সূত্রের মতন লিখে দিয়েছি যে মিশ্র বাক্য আমরা কাকে বলবো সরল বাক্য জটিল বাক্য এবং যৌগিক বাক্য এই তিন বাক্যের সমন্বয়ে যা গড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে মিশ্র বাক্য আমি একটা তোমাদের এখানে কিন্তু উদাহরণ চেয়েছে তাই ওদের উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি এখানে উদাহরণটা আমি কী দিয়েছি আমার কর্তব্য শেষ কিন্তু পান্না এখনও আসেনি রামও আসেনি এখানে আমার কর্তব্য শেষ এটা কিন্তু সরল বাক্য তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে তাই এটা একটা সরল বাক্য আর এর সঙ্গে কিন্তু যখনই যুক্ত হচ্ছে তোমরা জানো কিন্তু যে সংযোজক অব্যয় তার দ্বারা আমরা কিন্তু বাক্যটাকে আরেকটা বাক্যের সঙ্গে যুক্ত করছি তাই তারপরের অংশটা হচ্ছে যৌগিক বাক্য তাহলে সরল আর যৌগিক যেহেতু একটা বাক্যের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে তাই তাকে আমরা একে মিশ্র বাক্য বলতে পারি নেক্সট কি এরপর একটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এখনও আসা সময় আসবে নির্দেশক বাক্যে লিখতে বলছে তাহলে নির্দেশক বাক্য কি নির্দেশক বাক্যের কিন্তু আমরা জানি দুটো ভাগ রয়েছে একটা নির্দেশক হ্যাবাচক বা সদর্থক অর্থে ব্যবহার হয় আর একটা নির্দেশক নাবাচক বা ননিয়ার্থক বাক্যে ব্যবহার হয় পর্ষদের টেক্সট পেপারে তেরো নম্বর পেজ নিয়ে আমি এরকম একটা আলোচনা করছি সেই দুই দশমিক চারেই রয়েছে কিন্তু ব্যাকরণ যার থেকে আটখানা প্রশ্ন এবং তার উত্তর লিখতে হয় প্রথম প্রশ্নটা কি আছে শব্দ বিভক্তি একটি উদাহরণ দাও বিভক্তি আমরা জানি যে দুই প্রকার একটা কি শব্দ বিভক্তি আরেকটা ধাতু বিভক্তি তোমরা নিশ্চয়ই জানো বিভক্তিটা কি চিহ্ন যা কিন্তু ব্যাকরণে কারকের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে দরকার এখানে কিন্তু চেয়েছে শব্দ বিভক্তির একটা উদাহরণ দিতে শব্দ বিভক্তির একটা উদাহরণ কি আছে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়েছি যে শিক্ষক মশাই ছাত্রকে পড়াচ্ছেন এখানে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে ছাত্র হচ্ছে একটা শব্দ তার সাথে কিন্তু কে বিভক্তি যুক্ত রয়েছে তাই এই ছাত্রকে এটা কিন্তু হচ্ছে সব বিভক্তি একটি উদাহরণ তাহলে তোমরা কি লিখবে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন নেক্সট একটা কোশ্চেন রয়েছে যে শূন্য বিভক্তি বলতে কি বলছো বা শূন্য বিভক্তি কাকে বলে শূন্য বিভক্তি সংজ্ঞা বা আমি কি বলতে পারি যে অধিকাংশ বাংলা বাক্যের বহু পদেই অধিকাংশ বাংলা বাক্যের বহু পদেই কোনো বিভক্তি চিহ্ন থাকে না তখন তাকে কিন্তু আমরা শূন্য বিভক্তি বলবো সেটা কর্ম মানে কর্তৃক তোমার কারকের থেকে শুরু করে অধিকারণ কারক পর্যন্ত কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু সাধারণত আমরা পেয়ে থাকি যে যেখানে শূন্য বিভক্তি প্রয়োগ রয়েছে এখানে কি রয়েছে শূন্য বিভক্তি একটা উদাহরণ রাম বনে ফুল পারে তাহলে এখানে রাম কর্তা কিন্তু এর সঙ্গে অ বা আ যখনই যুক্ত হচ্ছে অ বা আ এটা হচ্ছে শূন্য বিভক্তি 
তাহলে রাম বনে রাম বনে ফুল পাড়ে এখানে রাম হচ্ছে কর্তা আর এখানে যা বিভক্তি রয়েছে সেটা কিন্তু শূন্য বিভক্তি নেক্সট যে কোশ্চেনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অস্ত্র রাখো নিরপেক্ষ পদটির কারক ও বিভক্তি তোমাকে এখানে নির্ণয় করতে হবে অস্ত্র রাখো এখানে অস্ত্রের নিচে দাগ দেওয়া রয়েছে যে নিম্নরেখ পদটি কারক বিভক্তি নির্ণয় অস্ত্র এখানে কি প্রশ্ন করব আমরা কর্মকারকের ক্ষেত্রে কি দ্বারা প্রশ্ন করব এর উত্তর যেটা পাব সেটা কিন্তু কর্মকারক তাহলে এখানে কি রাখো প্রশ্ন করি তার উত্তর পাব কিন্তু অস্ত্র তাই এটা হচ্ছে কর্মকারকে বলা যায় আর এখানে যদি অ বা আর থাকলে আমরা আগেই বলেছি যে অ বা থাকলে কিন্তু সেটা শূন্য বিভক্তি হয় এখানে কিন্তু কি রয়েছে অস্ত্রর সঙ্গে অ রয়েছে তাই এটা শূন্য বিভক্তি নেক্সট কি কোশ্চেন রয়েছে সেটা রয়েছে শর্ত সাপেক্ষ বাক্যের একটি উদাহরণ চাইছে আগেই বলেছি যে এখানে কিন্তু উদাহরণ যখন চাইবে উদাহরণটাই দেবে এখানে কিন্তু কোনো সংজ্ঞার দরকার লাগবে না তাই এখানে শর্ত সাপেক্ষ বাক্য সম্পর্কে জাস্ট আমি দুটো বলি যে একটার সঙ্গে আরেকটার প্রয়োজন খুব দরকার হয় এই শর্ত সাপেক্ষ বাক্যের ক্ষেত্রে একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল অপরটির উপর নির্ভরশীল শর্ত সাপেক্ষ তাকে আমরা বলবো এর উদাহরণ কি গোপাল এলে তবে আমি যাব তাহলে এখানে গোপালের আসার ওপরে আমার যাওয়া নির্ভর করছে তাই এখানে কি গোপাল এলে তবে যাব এটা একটা শর্ত সাপেক্ষ বাক্যের উদাহরণ নেক্সট কি এই প্রশ্নটা কি দিয়েছে যে আমি গ্রামের ছেলে আমি গ্রামের ছেলে বাক্যটির উদ্দেশ্য এবং বিধেয় অংশ নির্ণয় করতে বলছে উদ্দেশ্য আর বিধেয় অংশ নির্ণয় করতে বললে বাক্যের বিশেষ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সেটা আমরা জানি উদ্দেশ্য এবং তার বাকি অংশটা হচ্ছে বিদেহ তাহলে এখানে আমি হচ্ছে উদ্দেশ্য গ্রামের ছেলে হচ্ছে বিদেহ নেক্সট কি কোয়েশ্চেন রয়েছে যে পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন নিম্নরেখ পথটির ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করতে হবে পঞ্চকন্যাকে আমরা যদি ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করি তাহলে কি পাবো পঞ্চ বা পাঁচ এখানে তার সাথে কন্যার সমাহার এখানে আমি একটা তোমাদের ছোট্ট কথা লিখে দিই সেটা সূত্র হিসেবে তোমরা মনে রাখবি সেটা হচ্ছে সংখ্যাবাচক বিশেষণ যোগ বিশেষ্য যোগ সমাহার সমান সমান দ্বিগু তাহলে দ্বিগু সমাস এটা যেহেতু দ্বিগু সমাজ পাঁচ কন্যা সমাহ এটাকে হচ্ছে দ্বিগু সমাস বলবো দ্বিগু সমাসের সূত্রটা তোমরা মনে রাখবে বা লিখে নেবে সেটা হচ্ছে সংখ্যাবাচক বিশেষণ প্রথমে থাকবে তারপরে বিশেষ্য থাকবে তারপরে কিন্তু সমাহার এই সবকটা মিলে কিন্তু দ্বিগু সমাস হচ্ছে এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে উপপদ তৎপুরুষ সমাসের একটি উদাহরণ দাও উপপদ তৎপুরুষ সমাসের একটি উদাহরণ ওরিকে দমন করে যে ওরি মানে কি ওরি মানে হচ্ছে শত্রু তাহলে ওরিকে দমন করে যে এক কথা তাকে আমরা অরিন্দম বলব তাহলে এটা হচ্ছে উপপদ তৎপুরুষ সমাসের একটা উদাহরণ তোমরা এর আরও একটা করতে পারো যে পঙ্কে জন্মে যা সমান সমান পঙ্কজ এটাও একটা উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ আরও হয় অগ্রে জমন করে যে অগ্রজ অগ্রে জন্মায় যে অগ্রজ নেক্সট কি আছে এরপরের যে প্রশ্নটা এসো অঙ্কটা কোষে দেখা যাক এটা কি করতে হবে হচ্ছে কর্তৃ বাচ্চে লিখতে হবে কর্তৃ বাচ্চের ক্ষেত্রে কি হয় যে কর্তার প্রাধান্য থাকে আমরা জানি আর এখানে এসো অঙ্কটা কোষে দেখা যাক এটা কিন্তু একটা ভাব বাচ্চে রয়েছে আর এখানে কিন্তু মনে রাখবে ভাব বাচ্চ থেকে কর্তৃ বাচ্চ যখনই নেব তখন সেটা কি হয়ে যাবে যে এসো অঙ্কটা কোষে দেখাই দেখা যাকটা তখন দেখাই হবে নেক্সট কি কোশ্চেন রয়েছে আচ্ছা নেক্সট পেজ হচ্ছে সতেরো পেজ সতেরো পেজের প্রথম প্রশ্নটা কি রয়েছে ব্যাসবাক্যের অপর নাম কি আমরা জানি যে ব্যাসবাক্য সমাসের একটা অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে ব্যাসবাক্য এই ব্যাসবাক্যের অপর নাম কি বিগ্রহ বাক্য নেক্সট কোশ্চেন কি রয়েছে বাক্য নির্মাণের মূল শর্ত কি কি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন একটা বাক্য নির্মাণ করতে গেলে আমরা জানি 
তিনটে শর্ত তাকে পালন করতে হয় বা তিনটে শর্ত মেনে কিন্তু একটা বাক্য নির্মাণ হয় এই তিনটে শর্ত কি কি একটা হচ্ছে যোগ্যতা একটা আকাঙ্ক্ষা আর একটা কিন্তু আসক্তি এই তিনটে যুক্ত হয়ে কিন্তু একটা বাক্য নির্মাণ করতে সাহায্য করে এরপরের প্রশ্নটা কি রয়েছে একটা বাক্য রয়েছে অনেক লেখক তাদের বক্তব্য ইংরেজিতে ভাবে এখানে ইংরেজি যে শব্দটা রয়েছে তার কারক এবং বিভক্তি নির্ণয় করতে হবে তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে অনেকে এটা কিন্তু ভুল করে যে ইংরেজিটা অনেকেই ভাবে যে এটা একটা কর্মকারক এখানে কিন্তু কর্মকারক নয় আমরা মাথায় রাখবে যে অধিকরণ কারকের কিন্তু তিনটে বিভাগ রয়েছে একটা একটা স্থান একটা কাল একটা বিষয় অর্থাৎ স্থানাধিকরণ কালাধিকরণ আর একটা হচ্ছে বিষয়াধিকরণ এখানে ইংরেজি হচ্ছে একটা বিষয় সেই ইংরেজি বিষয়ে প্রশ্ন যদি করি যে অনেক লেখক তাদের বক্তব্য কোন বিষয়তে ভাবেন সেই বিষয়টার নাম পেয়ে যাব ইংরেজি এখানে ইংরেজি যারা যদি ইতিহাস থাকে বা ভূগোল বা বাংলা থাকে একই হবে তার প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু সেই অধিকরণ কারকেরই হবে এবং সেটা বিষয়াধিকরণ হবে তাহলে এটার উত্তর কি হলো বিষয়াধিকরণ আর এটা বিভক্তি হচ্ছে তে বিভক্তি নেক্সট কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কি রয়েছে কর্মধারো শব্দটির অর্থ কি কর্মধারো সমাস সেই কর্মধারো শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্মকে ধারণ করে যে নেক্সট কোশ্চেন যেটা রয়েছে যে লাঠি তোমার দিন ফুরাই আছে এই প্রশ্ন বাক্যটাকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিবর্তন করতে হবে এখানে আমি দুটো কথা বলিনি প্রশ্নবোধক বাক্য যখনই তোমরা লিখবে তখন কোনো বাক্যের মধ্যে যদি না থাকে না শব্দটা থাকলে তুলে দিতে হবে আর না থাকলে নিয়ে আসতে হবে তাহলে এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যে লাঠি তোমার ডিম ফুরাই আছে এই বাক্যটা যদি আমি প্রশ্নগত বাক্যে লিখি তাহলে লাঠি তোমার দিন কি বাকি নেই আর তাহলে আমরা তার উত্তর পাবো এখানে দেখো বাক্যটার মধ্যে না শব্দটা নেই তাই আমি না শব্দটাকে কিন্তু নিয়ে এসছি এরপরের প্রশ্নটা কি রয়েছে নির্দেশক আর অনুসর্গের পার্থক্য নির্দেশক কাকে বলবো আর অনুসর্গ কাকে বলবো যদি এখানে সংজ্ঞা চাইনি তাই আমরা সরাসরি পার্থক্য চলে যাচ্ছি যে নির্দেশকের ক্ষেত্রে নির্দেশক এরা পদের আগে বা পরে বসে এরা বলতে নির্দেশকের কথা বলছি আমি আর অনুসর্গ কখনো কখনো সংখ্যাবাচক বিশেষণে বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদের আগে বসতে পারে তবে সাধারণত পদের শেষে যুক্ত হয় নেক্সট কখন প্রশ্নটা কি রয়েছে যখন তুমি গান গাও তখন আমি আনমনা হয়ে যাই যখন তুমি গান গাও তখন আমি আনমনা হয়ে যাই এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যখন আর তখন এই দুটো যখন শব্দ যুক্ত রয়েছে তখন বুঝতে পারছ এটা একটা জটিল বাক্যের উদাহরণ তাহলে এই বাক্যটা কিন্তু একটা জটিল বাক্য এই জটিল বাক্যকে যখনই সরল বাক্যে পরিণত করতে হবে তখন সবসময় মাথায় রাখবে জটিল বাক্যের এই যখন তখন যেরকম সেরকম যা তা যদিও তবুও এগুলোকে কিন্তু তোমরা তুলে দেবে তুলে দিয়ে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়া যুক্ত করতে হবে বাক্যটাকে যুক্ত করবে তাহলে এখানে আমরা কি বলবো যে তুমি গাইলে আমি আনমনা হয়ে যাই তুমি গাইলে আমি আনমনা হয়ে যাই দেখতে পাচ্ছ এখানে যখন আর তখন যখন আর তখনকে কিন্তু আমরা তুলে দিয়েছি তুলে এখানে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া এই যাই তাকে আমরা পেয়েছি এবং বাক্যটাকে তখন কি হয়েছে তুমি গাইলে আমি আনমনা হয়ে যাই 
एरपर जो प्रश्न रही है से समधातुजकरण का बोल समधातुजकरण यब्दाए समधातुज जो शब्दार ऊपर एक जोर दी तेल बुझते पर संज्ञाटा एर मध्य ही लुकी रही है ये ज शब्दे अर्थ हे जत जन्माय उत्पन्न है निष्पन्न है तेल समधातु एक कथा जो करण निष्पन्न है ताके बोल समधातुजकरण तो संज्ञा कि वाक्य क्रियापदटी जे धातु निष्पन्न वाक्य क्रियापदटी जे धातु निष्पन्न करण कारकटी जदि से एक ही धातु उत्पन्न है करण कारकटी जदि से एक ही धातु उत्पन्न है तक ताके समधातुजकरण बोल उदाहरण की कि बाधने बेधे छो मोड़े हाँ एखे की बाधने ये हमें मार्क कर दिए आंडारलैन कर दिए की बाधने समधातुजकरण उदाहरण नेक्स्ट की रही है सप्ताह शब्दे व्यसवाक्य सह समास निर्णय करते हैं सप्ताह शब्दा के जो भांगी कि पा सप्त अहर समाहार अभी किचुक्षण आगे ही देखो ये सप्त मान हम संख्यावाचक विशेषण अह हे मान दिन ये दिन बोलते अह शब्द अर्थ अन्न थे अह एस तेल अह हे विशेष्य और ये हे समार तेल आगे जेखने संख्यावाचक विशेषण विशेष्य थे और समाहार थे से बोल दिगु समास सप्त है समाहार हे दिगु समास नेक्स्ट नेक्स्ट पेजटे कि रही है पेज नम्बर टोटी मैं कूड़ी आगे ये किचुक्षण आगे एक पेज छो जो नेक्स्ट आगे पेजटा से समधातुजकरण का बोले एक ही भाव में आकटा प्रश्न दिए समधातुजकर्म कितु एखे बोले समधातुजकर्म उदाहरण सह संज्ञा निर्णय करते हैं तेल किण के जानते पे समधातुज धातुज मान एक ही धातु के उत्पन्न अर्थात कर्म और क्रिया एक ही धातु के निष्पन्न हम कर्मटी के समधातुजकर्म बोले कर्म और क्रिया एक ही धातु के उत्पन्न है उदाहरण की आज प्रलय नाचन नाचले जख हे नटरज प्रलय नाचन नाचले जख हे नटरज एखे नाचन और नाचले नाचन और नाचले दुटो हे समधातुज कर्म नेक्स्ट की रही है तरपर सकाले गलम एखे बोल से सकाले निम्नरेखित पथ निम्नरेख पथटर कारक और विभक्ति निर्णय करते हैं तेल निम्नलिखित पदर रेखो पदर कारक विभक्ति निर्णय करते गश्न करी सकाले सकाले प्रश्न करब जो कख कख गलम एर उत्तर कि पा सकाले ते जो आप समय बार कर समय बुझे पर समय मैंने क्चटा होता उत्तर जो सकाल पासी तक बुझते ही जो एट अधिकरण कारक बोलते गंतु अधिकरण कारक एट ए विभक्ति हे कलाधिकरण बोलते नेक्स्ट हे सम्बोधन पद कारक नए क्यों ये खूब सुंदर एक प्रश्न जे हमें जानी कारक और अकारक यो भागे विभक्त रही है अकारक मध्य क्यों अकारक मध्य अकारक एक, एक भाग हल यम्बोधन पद तेल अकारक एक भाग हलो सम्बोधन पद तेल अकारक पद कारक नए क्यों कारण कि सम्बोधन पदर सम्बोधन पदर संगे वाक्य क्रियार को सम्पर्क नहीं कारक क्षेत्र जमन वाक्य क्रियार एक सम्पर्क था कि सम्बोधन पदर क्षेत्र वाक्य क्रियार संगे एर को सम्पर्क था तई पदटर को कारकत्व थे ना तई यक नये तई यक नये 
नेक्स्ट की आज पाँच नम्बर प्रश्न एक्सेस द्वंद की द्वंद समास क्षेत्र तो जानी द्वंद समास क्षेत्र की है दूटी पदर अर्थ प्रधान है और एक्सेस द्वंदर क्षेत्र की है जे द्वंद समास समस्मान पदगुलर एक मात्र प्रधान पद दिए अन्न्य पदगुलर अर्थ बोझान है समस्मान पदगुलिर एक मात्र प्रधान पद दिए अन्न्य पदगुलर अर्थ बोझान है समस्त पदे बहु बचन पद अवशिष्ट था बहु बचन पद अवशिष्ट था शेष द्वंद बोल जेमन तुम ओ से तुम्हें ओ से जदिव दूटर बसि क्यों पद मिले तैरी हो दूटी बार बसि पदे मिले क्यों एट तैरी एक्सेस द्वंद और ये जखनी क्यों बहुवचन रूप तुम्हें एक्सेस द्वंदर उदाहरण नेक्स्ट की छनम्बर प्रश्न की रही है छ नम्बर प्रश्न रही है से निजे चोखे शुने से बोलिए एक क्षेत्र में वाक्य गठने को शर्त लंगित हो अच्छा हमें निश्चय जानी जो क्यों चोखे चोखर द्वारा शोने ना चोखे द्वारा देखे कान द्वारा शोर क्चा कर निजे चोखे शुने से प्रथम ही बुझते पर वाक्यटार मध्य मारा एक भूल रही है वाक्यटा निर्माण करते वाक्य जो योग्यता से क्यों लंघित हो वाक्य निर्माण तीनटे शर्त आगे आलोचना कर एक हे योग्यता एक आकांक्षा और एक क्योंकि आसत्ति एर मध्य एट योग्यतार सत्व लंघन करण कि योग्यतार सत्व क्यों एट लंघन करण चोक दिए क्यों शा जाए शोग्यता चोखे नहीं शार योग्यता चोखे नहीं शार योग्यता कार रही है कान तई ये क्योंकि वाक्य निर्माण योग्यतार सत्व लंघन कर नेक्स्ट जे वाक्यटा रही है सत नम्बर जो गल्प शुने खूब गम्भीर हो गलन हरिदा गल्प शुने खूब गम्भीर हो गलन हरिदा बुझते ही पार्स ये क्योंकि कथा के ना होता बहुरूपी गल्प सुबोध घोषर लेखा बहुरूपी गल्प वाक्यटा ना हो जौगिक वाक्य परिणत करते जौगिक वाक्य क्षेत्र आगे ही बोली जौगिक वाक्य क्षेत्र दुटो प्रधान खंडवाक्य प्रधान खंडवाक्य जुक्त हे कि संयोजक अब्वय दिए संयोजक अब्वय दिए तेल एखे वाक्यटा के जी भांगी तालो कि प्रथम गल्प सुनलें हरिदा इटा देखो एक आलदा वाक्य हे गम्भीर हो गरिदायी और ये दोटो के जुक्त कर संयोजक अब्वय तई एट जौगिक वाक्य परिणत करारे कि दाड़ो जो गल्प सुनलें हरिदा और गम्भीर हो गल जौगिक वाक्य परिणत हल एरपर ये कि तोरा सब जयध्वनि कर ये भाव्वाच्ये परिणत करते तोरा कि लिखते पड़ी तोरा हे तोर तोर सब जयध्वनि करा हक मैंने तोर सब जयध्वनि करार कथा एखे बोल और आज के शेष जो प्रश्न रही है जो प्रश्न उत्तर मध्य दिए क्योंकि आज के हमारे आलोचना शेष करब से हे करीन भाववाच्यर एक उदाहरण दीते बोल भाववाच्य जाते क्यों करता नहीं अर्थात करता एखे उज्ज रही करता उज्ज था उज्ज थे क्योंकि से क्रिया सम्पादन कर यार उदाहरण कि जुक्तर पथे हाँटा हक जुक्तर पथे हाँटा हक एखने क्या करताहीन एक भाववाच्य उदाहरण कारण कि करता उज्ज रे वाक्य तई एक बोल करता भाववाच्य एक उदाहरण कि जुक्तर पथे हाँटा हक